वेलकम आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी के एथेंस के अंदर जो ग्रीक का शहर है ठीक है जिस तरह एथेंस और स्पार्टा है तो एथेंस के अंदर वो कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो डेमोक्रेटिक थे तो इसमें पहले नंबर पर इक्लिसिया आता है इसके बाद बाउल आता है और तीसरे नंबर पर डिकास्टेरिया आता है तो ये वो तीन इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एथेंस बोला जाता है ठीक है तो इन तीनों को हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या क्या थे इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाली वीडियो बेसिकली कंटिन्यूशन है इससे पीछे वाली वीडियो की और बेसिकली इसमें मैंने द ग्रिक सिटी स्टेट इसको शुरू किया है ठीक है और पूरा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट है जो ग्रिक सिटी स्टेट से शुरू होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ तो इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने तकरीबन इतना पोर्शन बता दिया है जिसमें मैंने कॉलोनाइजेशन बेजुलस एंड अराकोन्स के बारे में इसके अलावा सलोन्स की इकनॉमिक रिफॉर्म और क्लाजनथेन की ट्राइबल रिफॉर्म ये वाली बताई हैं और इस पोर्शन में मैं आपको पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी जिसमें क्लिसिया आता है बाउल आता है डिकास्टेरिया आता है ठीक है ये बताऊंगा और इससे आगे वाली वीडियो में इससे आगे वाला पोर्शन ठीक है वो मैं बताऊंगा तो इस तरह ये दागरिक सिटी स्टेट को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया इससे पीछे वाला मैं आपको बता चुका हूँ और इस वाले पोर्शन में पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी इसको मैं डिस्कस करूँगा तो आइए इसको शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इक्लेसिया ठीक है तो इक्लेसिया क्या था ये एक तरह से कह लें कि आप उस वक़्त की पार्लियामेंट थी तो इसमें कंपलसरी जो था हर स्टेजन के लिए था कि वो इसमें आके लाजमी बैठे अब स्टेजन तो कौन थे ये बहुत अहम कंसेप्ट है कि उस वक़्त एथेंस के अंदर तकरीबन तीन लाख की पापुलेशन थी ठीक है लेकिन जो स्टेजन थे वो सिर्फ पचास थे अब इस तीन लाख के अंदर वुमन भी थी स्लेव भी थे और एलियन भी थे लेकिन जो स्टेजनशिप थी स्टेजन सिर्फ पचास हज़ार थे और वो भी सिर्फ मेल ठीक है तो ये याद रखिए कि ग्रीक के अंदर एंशंट ग्रीक के अंदर या स्पाटा जिसकी हम बात कर रहे हैं सॉरी एथेंस की इसमें वुमन को कोई पॉलिटिकल राइट हासिल नहीं था बल्कि वो बिल्कुल उनका मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल उनकी नहीं थी इसके अलावा स्लेब्स भी एक्सक्लूड थे और एलियंस वो तो थे ही नहीं तो सिर्फ जो एथन एथेनियन थे जो एथेंस के अंदर पैदा होते सिर्फ उनको स्टेजनशिप दी जाती तो तीन लाख में से सिर्फ पचास हज़ार जो मेल स्टेजन थे वो एथेंस के स्टेजन थे तो इन पचास हज़ार जो स्टेजन थे इनके लिए कंपलसरी था कि वो क्लेसे के अंदर आएँ यहाँ पर बैठें और जो इसके मामला होते हैं वो उसको आगे तय करें इसको हम आगे देखेंगे इसके अलावा एज अबाव ट्वेंटी ठीक है कम अज़ कम बीस साल की उम्र होनी चाहिए इक्लेसिया में बैठने के लिए इसके अलावा जो कोरम था वो 6000 था ठीक है मसलन टोटल पापुलेशन 50000 हज़ार स्टीज़न है तो कम से कम 6000 होना चाहिए कोरम ठीक है कोरम इसी को बोलते हैं कि कोई भी अनसाइजी करने के लिए कम से कम तादाद जिस तरह आजकल की पार्लियामेंट्स होती हैं इनमें कोरम होता है कि कम से कम इतने मेंबर होंगे तो पार्लियामेंट की वो आगे बढ़ेगी तो छः हज़ार कम अज़ कम इक्लेसिया में बैठे हों अगर इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाना है इसके अलावा इसकी चालीस दफ़ा फोर्टी टाइम्स आई है चालीस मीटिंग्स होती एक साल के अंदर और इसी चालीस के हिसाब से हर नौ दिन बाद एक मीटिंग बनती है ठीक है तो नाइन मल्टीप्लाई फोर्टी थ्री सिक्सटी बनता है ठीक है तो नौ दिनों बाद एक मीटिंग आती है और साल में चालीस मीटिंग है इसके अलावा ईच सेशन कॉल इक्लेसिया क्रिया ये जो नौ दिनों बाद एक इसका सेशन होता है उसे इक्लेसिया क्रिया बोलते थे इसके अलावा ये जो सेशन होते थे इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द ऑफिशियल ऑफ स्टेट इसके अलावा डिस्कशन ऑन द प्राइस ऑफ कॉर्न कॉर्न बोलते हैं जो ज़मीन से फसल उगाई जाती है ठीक है तो आप इसे गंदम कपास वगैरह कह सकते हैं इसके अलावा मैटर रिलेटेड टू डिफेंस कॉन्फिसकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पीपल बाई स्टेट कॉन्फिसकेशन किसे बोलते हैं कि जब स्टेट या हुकूमत किसी इंसान की कोई जायदाद या प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर ले ठीक है तो अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द ऑफिशल ऑफ स्टेट उसके अगर कोई मतलब स्टेशन बैठा है एकलेसिया के अंदर और उसने किसी ऑफिशियल के बारे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो वो वहाँ पर कर सकता है इसके अलावा जो प्राइस ऑफ कॉर्न है उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है कि ये कम है या ज़्यादा है इसके अलावा डिफेंस के मैटर्स और अगर किसी स्टेशन की प्रॉपर्टी स्टेट ने या एथेंस जो उस वक्त सिटी स्टेट थी उसने जब्त कर ली है तो वो उसके खिलाफ बोल सकता है ठीक है तो ये सारे मामला इक्लेसिया में तय पाते इसके अलावा 
चार सौ तीन बी सी ई बिफोर क्राइस्ट ठीक है इसमें क्या हुआ कि पेमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई कि ये जो पचास हज़ार स्टेजन इकलेसा के अंदर अटेंड करने आते थे इनको पेमेंट दी जाती पैसे दिए जाते और ये तीन ओबल्स थे ठीक है कम अज़ कम इसकी भी एक रीज़न थी ठीक है जो मैं आपको आगे तीसरी वीडियो में बताऊँगा कि जिसमें स्लेवरी को काज बनाया गया कि ये एथन्स के अंदर डेमोक्रेसी का बायस बनी और उसमें यह रीज़न दी गई है कि आम लोग जब काम करते थे वर्किंग क्लास जो होते थे ठीक है वो अपना काम काज छोड़ कर इकलेसिया में मीटिंग अटेंड करने आते थे तो वो जो एक दिन इनका ज़ाया होता था इकलेसिया में आके उसकी इनको पेमेंट दी जाती जो तकरीबन तो थ्री ओबल्स थे ठीक है ये कंसेप्ट फर्दर आगे क्लियर हो जाएगा इसके अलावा फाइव डे नोटिस के इकलेसिया की मीटिंग होने से पाँच दिन पहले नोटिस दिया जाता कि अब मीटिंग होगी और ये पाँच दिन पहले का जो नोटिस होता इसमें बेसिकली प्रपोज़ल दिए जाते कि क्या चीज़ें इकलेसिया के अंदर डिस्कस होंगी और ये प्रपोज़ल अगोरा के अंदर दिए जाते हैं अगोरा जिसे मार्केट प्लेस कहते हैं तो चूँकि मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग जो होते हैं शहरी वो वहीं पर होते हैं और उस वक्त चूँकि पॉपुलेशन भी सिर्फ पचास थी ठीक है तो मार्केट के अंदर जाके ये बताया जाता कि फ़लाँ चीज़ डिस्कस होगी ताकि जो शहरी हैं वो पहले ही मैंटली तौर पर रहे कि क्या चीज़ डिस्कस होने वाली है इसके अलावा इसमें आता रोल ऑफ पुलिस ये क्या था कि जब भी क्लेसा के अंदर कोई मीटिंग होने वाली होती तो जो पुलिस थी ये गोरा के अंदर आती मतलब मार्केट प्लेस के अंदर और वहाँ पर इनके हाथ में रस्सियाँ होती जो सुर्ख रंग में भुगोई गई होती ठीक है डिप किया होता उसमें तो ये बेसिकली जिस दिन एकलेसा की मीटिंग होती उस दिन ये लोगों को मारते ठीक है तो अगर किसी पर लाल निशान पड़ जाता उसे लग जाता तो इसका मतलब ये होता कि ये बंदा इकलेसा के अंदर आने में डिले कर रहा था उसकी मीटिंग में देर से आ रहा था तो फिर उसको पेनल्टी दी जाती दूसरे लफ्ज़ों में जो शख्स लेट करता ठीक है उसको ये सुर्ख निशान उस पर पड़ जाता जब उसे रस्सी मारी जाती तो उसको फिर पेनल्टी की दी जाती कि आपने क्यों लेट किया ठीक है तो मतलब ये हुआ कि आपने टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है इसके अलावा स्टेजन कुड वोट फॉर वहाँ पर जो स्टेजन बैठे होते वो वोटिंग कर सकते थे लॉ बिंग प्रपोस्ड पॉलिसी बिंग डिस्कस्ड ठीक है तो स्टेट क्या लॉ बनाना चाह रही है क्या पॉलिसी बनाना चाह रही है इस पर जो बैठे हुए हैं क्लिसिया के अंदर पचास या जितने भी कम अज़ कम कोरम छः है तो वो इस पर अपनी वोटिंग कर सकते हैं ला और पॉलिसी में यहाँ पर आपको फ़र्क पता होना चाहिए ला वो होता है ठीक है जो लोगों के लिए बनाया जाता है और कोर्ट के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट किया जाता है आप केस कर सकते हैं किसी पर और शहरी ने हर हाल में उसे फॉलो करना होता है ना फॉलो करेगा तो वो बेसिकली इलीगल होगा पॉलिसी वो होती है जो स्टेट बनाती है अपने लिए जिस तरह फ़ॉरन पॉलिसी होती है कि ये बेसिकली ला में नहीं आती कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते या इसको आप फॉलो करें या ना करें ये कोई इशू नहीं होता लेकिन ला एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आपने फॉलो करना ही होता है तो ये सारी चीज़ें इकलेसा के अंदर डिस्कस होती कि किस किस्म का ला है किस किस्म की पॉलिसी बनने वाली है इसके बाद सबसे अहम बात यहाँ पर आती है कि वेल ला और पॉलिसी वाज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ठीक है कि जब भी कोई लॉ बन रहा है या कोई पॉलिसी बन रही है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट गवर्नमेंट से है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से है तो फिर क्या था कि आप बुल्डर आप ब्लैक स्मिथ शू मेकर मर्चेंट शिप ओनर रिच और पुअर गुड फैमिली और नन ये सारे के सारे जो लोग थे ये अपनी जो एडवाइस थे वो स्टेट को दे सकते थे मसला आप बुल्डर जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है आप ब्लैक स्मिथ जिसे हम लोहार बोलते हैं लोहे का काम करता है शू मेकर मोची मर्चेंट ताजर है कारोबारी बंदा है शिप ओवनर चूँकि उस वक्त ज़्यादातर शिप्स पर ही होता था चारों तरफ तो समंदर था इसके अलावा अमीर है गरीब है अच्छी फैमिली से है या बुरी फैमिली से है तो जब भी कोई ला या पॉलिसी हुकूमत से मुतलिक होगी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट से मुतलिक होगी तो फिर किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो बात करे या ना करे बल्कि हर बंदा जो इकलेसा के अंदर बैठा हुआ है चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक है वो क्रिटिसाइज कर सकता है वो बात कर सकता है वो अपनी एडवाइस दे सकता है कि इस तरह का काम होना चाहिए इसके अलावा जो एथेनियन पापुलेशन थी वो फ्री स्पीच इंटीग्रल फॉर डेमोक्रेसी उनका यह मानना था कि डेमोक्रेसी के लिए जो फ्री स्पीच है ये लाजमी होनी चाहिए इसके बगैर जो डेमोक्रेसी है वो आगे नहीं बढ़ सकती ठीक है तो इसी प्रिंसिपल को कायम रखने के लिए हर बंदा चाहे वो लोहार है चाहे वो मोची है चाहे वो ताजर है वो अपनी एडवाइस पेश कर सकता है इसके अलावा इसमें दो अहम चीज़ें आती हैं एक आइसोजोरिया और पेरिसिया कि एसोजेरिया क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक जिस तरह ये ऊपर बात हो चुकी है कि हर बंदे को बराबर का इख्तियार है कि वो बोल सकता है और उसके बाद सबसे अहम बात क्या है कि पेरिसिया कि फ्रैंक एंड क्रिटिकल कि हर बंदा लाजमी नहीं कि वो हमायत करे किसी ला की या स्टेट की बल्कि अगर वो अपोजिशन करना चाहता है उसके खिलाफ क्रिटिसाइज़ करना चाहता है 
تو وہ کر سکتا ہے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی کوئی ریسٹرکشن نہیں کوئی پریشر نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایتھینین ڈیموکریسی کا پارٹ تھا کہ اس میں ازوجیریا تھا فری اینڈ ایکول اپرچونیٹی ٹو اسپیک اور پیریسیا آپ کے فرینک اینڈ کریٹیکل کے ہر بندہ کریٹیکل ہو کے کسی بھی چیز کو دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ اکلیسے کے اندر جو ڈیسیجن لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے فائنل ڈیسیجن وہ ووٹ بائی ہینڈ ہوتا کہ اگر کوئی پالیسی انٹروڈیوس کروا لی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس پر فیصلہ لینا ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر کے بتایا جائے گا کہ کون اس کی حمایت میں ہے اور کون اس کے خلاف ہیں اس کے علاوہ ان ڈیسیجن کو ریکارڈ بھی کیا جاتا پبلش بھی کیا جاتا اور ان میں جو سب سے اہم ہوتے انہیں اسٹون پر لکھ بھی لیا جاتا اور اس کے بارے میں میں نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ اسٹونس ایسے ہیں جو ابھی بھی ایگزٹ کرتے ہیں جن پر اکلیسیا میں لیے گئے فیصلے ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اکلیسیا کے اندر جب سیشن ہو رہا ہوتا تو اس کو سیریس بنانے کے لیے بہت کام کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے ایک کلا تھا کہ نوٹ سلنڈر اینی ون کہ اکلیسیا کے اندر اگر کوئی پرسن بولڈ ہے اپنی ایڈوائس دے رہا ہے یا کریٹیکلی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ ناٹ سلنڈر اینی ون کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرے گا کہ کسی پر الزام لگائے یا کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرے جو وہاں پر موجود نہیں تو دوسرے لفظوں میں وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا بلکہ وہ جس مقصد کے لیے کھڑا ہے جس پر بولنا چاہ رہا ہے وہ موقع پر بولے گا اور جو وہاں پر موجود ہے انہیں سے وہ مخاطب ہوگا اس کے علاوہ میکانزم آف گرافی پیرامون ٹھیک ہے یہ کیا تھا کہ اکیوزیشن اگینسٹ بل کنٹریری ٹو لا کہ ہر سٹیزن کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اکیوز کر سکتا ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے کوئی بھی ایسا بل جو اسے لگتا ہے کہ کنٹریری ٹو لا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے اختیارات تھے اس وقت جو ایتھینین سٹیزن تھے کہ وہ فرینک اینڈ کریٹیکل فری ایکول اسپیچ ٹھیک ہے ایکول اپرچونیٹی ٹو اسپیک اس کے علاوہ اگر کسی بل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو کنٹریری ٹولا ہے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی ان پر وہ کھلے عام بات کر سکتے تھے اس کے علاوہ اسمبلی ہیئر دا چارجز آف ایزنجیلیا یہ کیا تھا کہ اکیوزیشن آف کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کہ اگر کسی سٹیزن کو ایسا لگتا ہے کہ کسی بندے نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی کرائم کیا ہے تو اس کے خلاف بھی جو ہیئرنگ تھی وہ بھی اسمبلی کے اندر مطلب اکلیسیا کے اندر ہوتی اس کے علاوہ اینی سٹیزن کوڈ برنگ چارجز آف ٹریزن اگینسٹ اینی آفیشل کسی آفیشل کے خلاف اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے غداری کی ہے ریاست کے خلاف تو اس کے چارجز بھی اکلیسیا کے اندر ہی ڈسکس کیے جاتے اس کے علاوہ فرام فور زیرو تھری ٹو تھری ٹوینٹی ٹو بی سی ای بیفور کرائسٹ اسمبلی پرسیکیوٹڈ تھرٹی جرنلس آن چارجز آف ایزنجیلیا کہ اکلیسیا نے تقریباً تیس جرنلس کو پرسیکیوٹ کیا سزائے موت دی انہی چارجز پر ایزنجیلیا کہ ایکوزیشن آف کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا یا انہوں نے کوئی غداری کی تھی تو یہ تھا ایک اوور آل اکلیسیا یہ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم باؤل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس میں آتا ہے باؤل تو اکلیسیا کے بعد دوسرا جو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ایتھنس کے اندر تھا وہ باؤل تھا تو باؤل کو کاؤنسل بھی بولتے تھے ٹھیک ہے تو یہ پرماننٹ ان سیشن تھرو آؤٹ دا ایئر اکلیسیا کے ہم نے دیکھا کہ وہ سال میں چالیس دفعہ اور ہر نو دن بعد سیشن میں ہوتی تو یہ سال میں ہر روز ہی ٹھیک ہے تھرو آؤٹ دا ایئر یہ سیشن میں تھی اس کے علاوہ اس کے جو ممبر تھے وہ پانچ سو تھے پانچ فائیو ہنڈریڈ سٹیزن اور اکلیسیا کے ہم نے دیکھا کہ وہ پچاس ہزار تھے تو ففٹی فرام ایس ٹرائب اب یہ ٹرائبل سسٹم کیا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ کلزن تھین نے ایتھنس کے اندر آ کر ٹرائبل سسٹم کو ری ارینج کیا تھا جس میں اس نے ٹین ٹرائبس میں ڈیوائڈ کیا تھا ایتھنس کو تو ففٹی سٹیزن ہر ٹرائب میں سے تو ٹین ملٹیپلائی ففٹی فائیو ہنڈریڈ تو اس طرح ٹین ٹرائبس میں سے فائیو ہنڈریڈ سٹیزن باؤل کے اندر آتے اور اس کا نظام چلاتے اس کے علاوہ ایش گروپ آف ففٹی یہ جو ہر قبیلے سے ہر ٹرائب سے ففٹی ممبر آ رہے تھے وہ ایکٹ کرتا ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی فور تھرٹی سکس ڈیز تو ففٹی کا ایک گروپ تھا ٹوٹل دس قبیلے تھے ٹین ٹرائبس تھے تو تھرٹی سکس ڈیز کے لیے ایک جو گروپ تھا وہ ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی کام کرتا ہے جو بھی باؤل کے اندر جو کام ہوتے ان کو یا ان کے بارے میں رپورٹنگ سرچ وغیرہ یہی یہی سارا کچھ کرتے اور تھرٹی سکس ڈیز کے بعد جو اگلا گروپ ہوتا اس کی باری آ جاتی اور اس کے بعد اسی طرح فردر آگے اس کے علاوہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کمیٹی تھی ففٹی ممبر کی یہ ہر روز اپنا ایک نیا چیئرمین الیکٹ کرتے ہیں کہ ایک دن کو یہ اور چیئرمین ہوگا اس کے اس سے اگلے دن کوئی اور ہوگا ٹھیک ہے ہر روز ایک نیا اس کے علاوہ جس دن باؤل کی میٹنگ ہے اسی دن اگر اکلیسیا کی میٹنگ آتی ہے تو یہ جو چیئرمین انہوں نے الیکٹ کیا یہاں پر یہ اکلیسیا کے اندر بھی چیئر کرے گا جو اکلیسیا کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اس
अब डेमेज क्या थी यह भी इसी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लेजन थे आया उसने पूरे एथेंस को टेन ट्राइब्स में डिवाइड किया और यह टेन ट्राइब्स फर्दर वन थर्टी नाइन डेमेज में डिवाइड थे तो हर डेमी का जो लीडर था उसे डिमार्क बोलते थे ठीक है तो कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है बाउल का तो पहले वो डिमार्क से अप्रूवल लेगा और उसके बाद डिमार्क की जो डेमीज़ है ठीक है असम्बली जो है उससे वो अप्रूवल लेगा तो इन दोनों से अप्रूवल लेने के बाद वो बाउल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है उसका मेंबर बन सकता है इसके अलावा इसके जो मेंबरशिप थी वो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी क्लासेस से थी ठीक है अब ये क्या था ये भी बेसिकली मैं आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में लेके जा रहा हूँ ठीक है तो इसमें जो सलोन था इसने एथन्स को चार प्रॉपर्टी क्लासेस में डिवाइड किया था ये मैंने पीछे बताया था कि जिसमें पहले नंबर पर पेंटा कोजियम वो नहीं आता है फिर हिपीज आता है फिर जगुत ही आता है तो यहाँ पर बाउल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ की अगर मेंबरशिप आप हासिल करना चाहते हैं तो वो सिर्फ फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी क्लासेस के लिए थी चौथे नंबर पर जो थेट्स थे वो चूँकि लेबर थे ग़ुलाम थे सॉरी लेबर थे मज़दूर थे तो उनके लिए बाउल के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ठीक है तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आती है इसके अलावा इसके फंक्शन क्या थे सेट द एजेंडा फॉर एक्लिसिया ठीक है और ये रिकमेंडेशन के फॉर्म में हो सकता है प्रपोजल के फॉर्म में हो सकता है या ओपन क्वेश्चन हो सकते हैं तो बेसिक चीज़ इसमें क्या थी कि नो डिस्कशन इन एक्लेसिया अनलेस के वो बाउल के अंदर ना डिस्कस हो तो जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है कि सर द एजेंडा फॉर एक्लेसिया के एक्लेसिया के अंदर जो भी डिस्कस होगा जिस तरह मैंने पीछे बताया कि पाँच दिन पहले नोटिस दिया जाता तो कि क्या चीज़ें डिस्कस होंगी पहले बता दिया जाता तो ये चीज़ बाउल के अंदर डिस्कस होती थी कि क्या चीज़ एक्लेसिया के अंदर आइंदा डिस्कस होगी तो इसका सबसे बेसिक फंक्शन ये था कि वो रिकमेंडेशन देती या प्रपोजल दिया जाते या ओपन क्वेश्चन दिया जाते कि वो एक्लेसिया के अंदर डिस्कस होंगे इसके अलावा बाउल का जो काम था उसे एजिस्ट करने के लिए सिक्स हंड्रेड मजिस्ट्रेट होते ठीक है टू हेल्प फॉर एग्जेक्टिव फंक्शन ठीक है वन फॉर वन ईयर ये जो मजिस्ट्रेट थे एक साल के लिए होते एक साल से ज़्यादा वो नहीं आगे बन सकता इसके बाद आता है कि ये जो छः सौ मजिस्ट्रेट थे इनमें जो सबसे ज़्यादा अहम थे वो दस जनरल थे टेन जनरल्स और स्ट्रेटो गई अब यह क्या था कि वन फ्राम ईस्ट ट्राइब ये फिर वही ट्राइबल सिस्टम की बात आ गई कि वो जो टेन ट्राइब्स थे हर कबीला हर ट्राइब एक जनरल अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा और टोटल ये दस हो जाएंगे ठीक है और इनके लिए रेस्ट्रिक्शन ही थी ये एक से ज़्यादा दफ़ा भी बन सकते हैं ठीक है एज ट्राइब सेलेक्टेड सोन नो बार ऑन रिपीटेड टर्म्स तो ये सिर्फ जनरल्स के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं थी बाकी सारे जो मजिस्ट्रेट थे उनके लिए ये लाजम था कि वो सिर्फ एक साल के लिए होंगे इसके अलावा यहाँ पर स्टेटिक्स आ जाती है कि टोटल छः सौ ये मजिस्ट्रेट थे जिसमें से पाँच सौ आप एक तरफ रखिए टेन इसमें जनरल हो गए और नाइन्टी जो बाकी थे वो कुछ फाइनेंशल काम करते कुछ रिलीजियस काम अदा करते काम करते थे ठीक है तो नाइन्टी ये हो गए टेन जनरल हो गए और ये जो बाकी बाकी पाँच सौ थे इनमें से अक्सर सुप्रीडेंट ऑफ मार्केट होते मेंटेनेंस फॉर रोड ये काम करते क्लीन स्ट्रीट इन चार्ज ऑफ प्रिजन सम टू कीप रिकॉर्ड्स ठीक है तो बाकी 500 ये जो सारे काम थे इन्हें मिलकर वो करते थे इसमें सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि वर्क बाय लॉटरी और वर्क इन कमेटी के एक बंदा लाजमी नहीं कि वो हर दफ़ा सुप्रीडेंट ऑफ की मेंटेनेंस का काम करेगा बल्कि ये लॉटरी के जरिए तय किया जाता कि इस दफ़ा कौन बंदा कौन सा काम करेगा इसके अलावा वर्क इन कमेटी ऑफ टेन वन फ्राम ईस्ट ट्राइब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टोटल चूँकि टेन ट्राइब्स थे तो हर ट्राइब में से एक बंदा आएगा ठीक है और इस तरह दस की कमेटी बनेगी और ये इस तरह ग्रुप्स में काम करेंगे इसके अलावा एट द टाइम ऑफ लिविंग समिर देर ऑडिट तो ये क्या था कि जब भी कोई बंदा जो बॉल के अंदर सर्व कर रहा है उसका टेन्यूर मुकम्मल होगा तो उसके बाद वो अपना ऑडिट देगा तो उसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि बाउल के अंदर आने से पहले उसके पास कितनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी कितने असासे थे और जितनी देर उसने बा, उसने बाउल में सर्व किया उतनी देर में उसके पास कितने पैसे थे या कितने असासे थे वो कम ज़्यादा तो नहीं हुए और उसकी सैलरी के हिसाब से उसके असासे देखे जाते कि वो बराबर बनते हैं या कम ज़्यादा बनते हैं तो इस तरह उसका ऑडिट किया जाता चेक किया जाता कि क्या उसने करप्शन तो नहीं की ठीक है तो इस तरह इस ऑडिट के ज़रिए कि उसकी सैलरी कितनी है और उसके पास असासे कितने हैं उसके पास कितने एसेट्स हैं ये चेक किए जाते हैं तो अगर वो उसका बैलेंस बनता तो ठीक है अगर ना बनता तो इस तरह ये पता चल जाता कि उसने करप्शन की है इसके अलावा इफ़ करप्शन प्रूफ पे टेन टाइम्स मोर कि अगर किसी ऑफिशियल पर करप्शन प्रूफ हो जाती है तो वो जितनी करप्शन उस पर साबित हुई है उससे दस गुना ज़्यादा वो पैसा वापस करेगा तो ये था बेसिकली बाउल के इसका क्या सिस्टम था कैसी मेंबरशिप थी और किस तरह इसका निज़ाम चलता 
इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अहम जो इंस्टीट्यूशन है वो डिकास्टेरिया आता है जिसे एथेनियन कोर्ट भी बोला जाता है तो ये बेसिकली कोर्ट थी जिसके अंदर जो जुडिशल फंक्शन थे वो रन किए जाते तो द जूरर हु सर्व डिकास्टस तो उसके अंदर जो जज होते थे उन्हें डिकास्टस बोला जाता है इसके अलावा क्लेजन थेन ने जो रिफॉर्म की थी जो मैंने पिछली वीडियो में बताया उसमें उसके मुताबिक 6000 जूरर थे ठीक है डिकस्टेरिया के अंदर एथेनियन जो कोर्ट थी तो 6000 जूरर ये जुडिशरी एज अ जज अपना काम करते अपने काम करते और केसेस सुनते इसके अलावा वार चूजन एवरी ईयर ठीक है हर साल 6000 जूरर चुने जाते उसके बाद नए आ जाते इसके अलावा 600 हंड्रेड फ्राम इस ट्राइब चूँकि टेन ट्राइब्स थे तो टेन को सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स बन जाता है तो हर ट्राइब्स छः सौ अपने देगा इसके अलावा एथन के अंदर जो डिकास्टेरिया था जो कोर्ट थी ये दस तरह की थी टेन काइंड ऑफ कोर्ट्स और डिफ्रेंशिएटेड ऑन द काइंड ऑफ ऑफेंस के जिस तरह क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं इसके अलावा हर मतलब नोयत की जिस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म कोर्ट्स भी बनाई जाती है मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई जाती है तो ये ऑफेंस पर डिपेंड करता है कि कितनी किस्म की कोर्ट्स होंगी तो एथन्स के अंदर दस तरह की कोर्ट्स थी इसके अलावा इन सेशन फॉर टू डेज इन अयर के कोई केस लंबे होते कोई छोटे होते तो 200 दिनों तक भी ये अपने सेशन में रहती थी इसके अलावा पटिशनर एंड डिफेंडर गेट इक्वल चांस के जिसने पटिशन की है जो जिसने दावा किया और जो अपना दिफा कर रहा है डिफेंडर है उसके पास बराबर का मौका होता कि वो अपनी बात को साबित करे इसके अलावा जूरर विल नॉट डिलेबरेट आजकल के दौर में ये होता है कि जो जज होता है वो दोनों साइड्स में बातें करता है मतलब डिलेबरेट करता है लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था बल्कि जज सिर्फ बातें सुनता कि एक तरफ पटिशनर बात कर रहा है और दूसरी तरफ जो डिफेंडर है वो अपनी बात सुना रहा है तो दोनों तरफ की बात सुनने के बाद बराबर का मौका देने के बाद दैन विल अनाउंस आर डिसीजन और ये भी तकरीबन बाय हैंड के ज़रिए होता कि ये जो 6000 जूरर हैं ये हैंड के ज़रिए या इन इनमें वोटिंग होती और इसके ज़रिए से वो अपना फ़ैसला सुना देते कि वो किसके हक में है तो ये बेसिकली डिकास्टेरिया था एथेनियन कोर्ट के उसका सिस्टम कैसा था इसके बाद आता है आर्मी तो ये बेसिकली इसके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में नहीं आता ये एक अलग से आर्मी का इंस्टीट्यूशन है ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड की है तो आप इसे देख लें अगर देखना चाहते हैं तो एथेंस के अंदर हर बंदा जो अबव एटीन ईयर था उसके लिए ये लाजमी था कि वो आर्मी की सर्विस सर अंजाम दे ठीक है तो एक्चुअल सिटीज़न होगा वो एलियन ही होगा ना ही स्लेव होगा और ना ही वो वुमन होगी तो 50,000 जो मेल स्टीजन थे एथेंस के अंदर उनके लिए ये लाजमी था कि वो एज आ आर्मी काम करें नॉर्थ स्लेव और वुमन इसके अलावा स्लोन ने जो क्लासिफिकेशन की थी जो मैंने पहली वीडियो में बताया जिसमें उसने जो एथेंस की पॉपुलेशन थी उसको क्लासिफाई किया तो वो प्रॉपर्टी के बेस पर थी और मिलिट्री बेस पर थी ठीक है तो इसमें पहले नंबर पर तो पेंटा क्यूजम नहीं था जो सबसे अपर क्लास थी वो ज़्यादातर इसमें वार में या मिलिट्री में नहीं पार्टिसिपेट करती उसके बाद दूसरे नंबर पर हिपीज थे ठीक है जो कि घोड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं सेवलरी मैन प्रोवाइड कर सकते हैं तीसरे नंबर पर जगुतई थे जो इन्फेंट्री मैन खुद जा कर लड़ते थे और चौथे नंबर पर थेट्स थे ठीक है जो लेबर भी थे और इसके अलावा जो शिप्स होती थी ठीक है उस वहाँ पर वो उनको रन करते थे ठीक है और जिनको बैक बोन ऑफ एथेनियन नेवी भी बोला जाता है तो ये जो नीचे वाली तीन थी पहली को छोड़ के ये सारी की सारी तकरीबन इनका ताल्लुक आर्मी से बनता है तो ये एक आर्मी का इदारा था तो ये बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको जो एथेनियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे इक्लिसिया बाल और डेकास्टेरिया इसके बारे में बताया ठीक है तो बेसिकली इसमें यही पॉइंट आता है कि जब दौर था ग्रीक सिटी स्टेट का तो वहाँ पर लोगों को ये इख्तियार था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था इसके अलावा जुडिशरी थी अदालत का निज़ाम था डिकास्टेरिया में हमने देखा और हर बंदा अपनी थाट को एक्सप्रेस कर सकता था तो ये चीज़ इसमें आती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी में ठीक है तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दी सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह जो स्लेवरी है ये एक काज बनी एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी लाने का जिसमें हम मार्क्सिस्ट व्यू एच एम वर्थेसिस रोल ऑफ वुमन होमोसेक्शुअल रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ पता चला होगा तो इसको बेसिकली मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ